去忙着赶路，没发觉这周围景色倒是不错。哼，一片野草有什么好看的？又不是金子做的。哎呀，爷爷，你怎么满脑子都是钱？亏你名字里还有一个“仙”字，真俗。嘿嘿，敢说你爷爷俗？我老人家虽然是点化众生的世外高人，嗯、但是没这俗。我，爷爷你看，啊，嗯，哎，那家伙可来做什么呀？你问我，我问谁去？莫非是那家伙动了色心？想对你不轨，爷爷，这种话你也说得出口？他可是魔教之人。这野狗道人名声虽然不好，却也从不听闻他害过女子。啊，这厮不会想打击我这个穷光蛋吧？啊，爷爷，你可比穷光蛋有钱多了吧？你小点声！你走了，他不会想动手吧？哎呦！爷爷，收了你的神通吧！你这虽说是祖师传下的断定秘术，但从何处出来，你却不能控制。万一钻进死泽，我们可当真要无辜挨宰了。这个，呃，这个，不会这么背吧？你觉得自己运气是好是差？差。那不就结了？我这里还有平儿姐姐送的法宝。对付他也不算什么难事，有道理。最近见的高手太多，把他也给看得高了。不过，那野狗道人好像也不算是坏人，当初不是还借伞给我们吗？什么我们？是借给你？我可是临了半死、啊，你这个丫头真是不孝啊！不，我有给你一起遮的，是爷爷你不要。反正你就会顶嘴，惹我生气。爷爷，我帮你背行李吧。少来这套。今天吃的好的。嗯，这还差不多。但是得你付钱。我可没有。啊，爷爷你最好啦这些愚人，难道也为一宝而来？此地毒虫甚多，仅靠火光尚不足以防范。有了这般若心圈，便不必担忧寻常毒。法相师兄法力高深，佩服，佩服。林师弟，你为何还不休息
那时不是也没睡吗？出家人打坐念禅便是修行。十年来，我很少睡得着。为何？只要我合上眼，就会看到无辜惨死的父母相亲。还有，要饭。你还记挂着张师弟吗？他入了魔教，如今身居副宗主高位，天下人皆知。他迟早是下一代鬼王。这些年来，他杀人如麻，嗜血成性，连魔教中人也为之胆寒。天下正当视其为心腹大患。够了！若是他日相遇，你待如何？他是我的兄弟，我知晓他如今沉沦魔道，回不了头了。只是纵然正魔不了力。他与我终有一战，但在我心里，我也当他是我兄弟。他是我这一辈子唯一的兄弟。有人来过。这毒虫穿行有序，必然是兽人驱使。这痕迹，难道是昨天瘴气中巨兽所留？有人在此争斗。南翔魔吼，是天音寺的通道。你们听。啊必须师兄，他们追来了。人才这么多军，魔教妖人只会装神弄鬼。这些巨蚁是魔教妖人所控。是，我与大家走散后，在附近遇到你们，驱使这些盲目围攻你们。这位正道大侠说的真是有板有眼。不过我记得是你先向我动手的吧？哼！你既是魔教妖人，我自然要除魔卫道。左三二，算什么英雄？<笑>英雄是你们这些正道大侠当的，轮不到我。年纪轻轻，便能蓄势万千毒虫。阁下莫非是人称毒公子的秦无言施主吗？原来是天音寺的法相大师。人说如今正道三大门派年轻弟子之中，以天音寺法相大师为翘楚，智深德高。今日一见，果然名不虚传。秦无言，这里有礼。怎么办？我们是走是战？既然巨蚁是他用药法的，打败他，巨蚁自会散去。林师弟所言有理，不错，四对一，怎能落荒而逃？战！兵分两路，李师兄和曾师弟牵制巨蚁，我和林师弟携手攻进了秦无言，即可一下如何？嗯
红颜远，相思几番意，难相负。十年情思，百年度，不斩相思不止步。阁下少年英才，却误入歧途，何不回头是岸？大师刮目沉沦魔道，我却笑大师痴迷外向，大道万千，难道你走的方是岸，我走便是海吗？千身万道，清浊自尊，持教孝心，当心除魔。法身师兄，都什么时候了，还在点化人家？再不动手！我就要被这些畜生吃了！到时候你可要替我念往生咒了！秦施主，小心了！定神通，哼，不愧是天音寺第一传人。飞起，有聚义相助，尚不能胜之，恐在他们手上讨不得好。金叶，便到此为止吧。陆师姐，快拦住他！山师兄，你没事吧？小师兄小心，这女子是合欢派的妖女，厉害的紧。这
位公子，不知与我有何仇怨？一出手就要置小女子于死地吗？想必姑娘就是大名鼎鼎的妙公子，金瓶儿吧？哦，你认得我？求养大名，天音寺与我青云门同属正道，在下与姑娘一战，也是分属应当。不知公子是青云门哪一脉的高人？不敢，在下青云门通天风萧逸才，这位是焚香谷的嫣红姑娘。三派，也不知道这异宝最后会分给谁家。无论如何，绝不会让异宝落入魔教手中佛老不行啊，才多走了一段路，就开始喘了。嗯，你还在给人看相？小环，你到旁边去，等爷爷叫你再回来。快去！对不住道长，道长。你认识他吗？他，你何以苍老至此？我本非修道之人，倒是你，本不该。你女儿的事，我听说了。当年我们还年轻时，你曾用天罡神算为我卜过一卦，可还记得？你说我命格煞气太盛，行克妻儿，结果我中道丧妻，膝下无儿。果然一一应验。你我皆是半截入土。之人，我还是有话直说。你说，老子哪懂什么天罡神算呢、啊？当初那些话是我气不过你那一副志得意满的嘴脸，故意胡说八道骗你的，你就不必老念叨了。什么？生天地间，如白驹过隙。以后不知何时再会，你多加保重。老夫我活得甚好，倒是你仇人满天下，多操心自己吧。爷爷，他是？小姑娘，不认识我吗？嗯，你就叫我万人网吧。天涯路，从来远，儿女意，向来痴。天高海阔八万丈，芸芸众生，尽。看天下人皆为棋子，一
你自己又何尝不是局中之人？宗主向来最信任鬼力，为什么向他隐瞒我们的来意？我传他天书真法，愿意为至少三十年才会有成。没想到他道行一日千里，只用十年便有如此修为。鬼王宗若有此人接班，前途必定不可限量。只是。剑士的征兆，快追！这次金光身世远胜从前，恐怕一宝就要先逝了。会的，所以你能杀我的时候，也尽管下手。金芒现世，黄鸟必出。可黄鸟乃是上古神兽九天灵鸟，我们真能对付得了？三妹何必多虑？想当年东海流波山，宗主与伏龙顶上的困龙雀成功收服了夔牛，可见顶上记载的四灵血阵，确有鬼神莫测之力。宗主雄才伟略，我自然信服。可这四灵血阵，我。
总觉得太过诡异凶厉。三妹，此事轮不到你我智慧。自必要出事后，宗主性情变化很大。我们做下属的，还是要多注意一些才是。是哪里来的妖怪？奇怪，这里连一只动物都没有。这些树，只怕没有上千年，也有数百年了这林中怎么会出现一道木墙？
小辉，我们走吧。看来易宝就在里面，我要。我不会让这易宝落入魔教手中，残害更多无辜之人。那可不巧，我正是要夺了这易宝，去杀更多的人。就过去了。计划失败，全民违建。还用青云道法？青云道法，魔教邪术，我一样拿来杀人夺命。你敢如何？十年前是我败了，今日再来请教你的佛、道、魔三家真法。哼，好啊。两仪化生，雨落。强师，冲向！取名那家伙，我胜！名字归我，取胜！
玄睡无波，银霜。不过十年间，你竟已突破上清境界，只怕当年的青叶祖师，也不过如此吧。他的青云功法中隐含佛门真理，难道他在修道旅途上走出了前人未走的道路吗小凡，你，青玉，鬼厉公子，想不到你早就到了。不知那件异宝你可到手了？喂，你还好吧？合欢派高手众多。怎么此处就你一人？怕是我多带几个好手，外族的手下就死得不明不白了。我们互相提防，反倒让正道占了便宜。我来时困住了三个正道之人，他们一时半会儿赶不来的。你我暂时合作，如何？好啊，此事过后，你我再说。这妖女当真可怕！多谢法相师兄，张师弟，我叫鬼厉。小凡，你别这样，我们一直都还当你是……阿弥陀佛，曾师弟慎言，有些话，万一被你的青云长辈知道，只怕要有重罚李寻师兄也走散了，没想到他居然会爬了上来
鬼神。之圣，竟连花木都不能受玄蛇波及。由此天地灵气相助，必能事半功倍。小凡，陆师姐，怎么会？家师兄，引开这畜生！连你们也来。这位妙公子心思缜密，敏锐果决，倒是不可小觑啊！我们抓紧布阵，不要误了宗主大事。<笑>